Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vidinho que eu acho que é muito interessante pra vocês que estão começando aí a colecionar ou começando a se apaixonar por esse mundo da maquiagem. É, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre pincéis, tá? Porque eu já vi muitas meninas me pediram vídeos assim pra falar um pouco sobre cada pincel, pra que, que ele serve. E eu já percebi que você tem bastante dúvida. Ontem mesmo uma linda lá no Facebook me pediu, que é a Esther. Um beijo, lindona. E eu resolvi fazer porque eu acho que realmente é muito interessante um vídeo assim, né? Bom, uh, eu, vou falar, eu resolvi falar sobre os meus pincéis, os pincéis que eu tenho e o pra, pra que que eu uso cada um deles, tá? Qual que é a utilidade deles pra mim. Então, eu vou começar falando sobre os pincéis pra base. Ó, existem... Uh, hoje em dia existem vários pincéis legais pra você passar base. Eu tenho esses quatro aqui, ó. Esses quatro modelinhos. Esses dois aqui, vocês já conhecem, né, que são aqueles famosos pincelzinhos língua de gato, né, que eles são pra aplicação de base mesmo. Aí você vai lá na perfumaria, compra um pincel desse, sabendo que ele é pra passar base, chega na sua casa toda empolgada, toda feliz e vai lá passar a base no seu rosto. E aí você vai, na hora que você vai olhar no espelho, a sua base tá super mal passada, cheia de, de marcações e tudo mais. Aí você pensa assim, nossa gente, mas por que que aconteceu isso esse pincel pra passar base, né? Eu particularmente acho que esse pincel aqui, você tem que saber passar ele pra, pra sua base conseguir ficar muito bem. É, eu particularmente não gosto de passar base com esse pincel. Se eu passo base com esse pincel aqui, normalmente eu venho depois com um desses pra polir a base ou até mesmo com um dual fiber, tá? Mas... Pra que que eu uso mais esses pincéis aqui? Eu uso muito eles pra aplicação do, do corretivo nas minhas olheiras, aqui ao redor do nariz. Então, eu adoro usar esses pincéis pra passar o corretivo mesmo, tá? Ele fica perfeito aqui na olheira, ó, no olhar. Ele pega muito bem todos os pontos aqui no nariz, ó, tá vendo? Na boca. Então... Eu uso muito esse pincel aqui pra aplicação do corretivo, tá? Ele é muito melhor pra aplicar corretivo do que o próprio pincel que eles falam que é pra corretivo. Então eu uso muito esse aqui, tá? Pra, pra isso, pra aplicar o corretivo. Também tem esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, eles são assim... É, faz pouco tempo que surgiu aí no mercado o pincel desse, desse formato, assim, né? Agora a gente até encontra com mais facilidade, mas antes a gente não encontrava pincel assim de jeito nenhum. É, esse meu aqui, por exemplo, é da Belize, tá? Ele você encontra em perfumarias e ele é muito baratinho, custa em torno de 10 reais, tá? Eu adoro esse pincel aqui pra polir a minha base depois da aplicação ou até mesmo quando eu não quero sujar as minhas mãos, eu pingo aqui a base e venho aplicando no meu rosto. Eu adoro o pincel assim desse modelinho, tá? Esse aqui também é muito bom, eles deixam uma cobertura incrível na pele, é... a aplicação... Com eles, fica incrível. Então, é assim, quem puder tiver a oportunidade de comprar um pincel assim, nesse formatinho, você repara que eles são bem densos, ó. Se você pegar um pincel de pó normal e você fizer assim, ó, o pincel afunda, né? Esse aqui não, ó. Pode reparar que ele é bem denso, ó. Pra poder pegar direito aqui no rosto, ó, e tá Aquele, aí é legal você fazendo assim, é muito bom meninas, muito bom. Depois se vocês quiserem eu faço um vídeo é, sobre a minha pele, aplicando base na minha pele, preparação de pele, usando eles pra vocês verem como que fica, tá? Maravilhosos, quem puder, tiver a oportunidade de comprar um pincel assim pra deixar no kit, eu recomendo demais pra vocês, tá? Bom, agora eu vou falar dos famosos pincelzinhos do All Fiber, né? É, pincel do Fiber sempre foi assim, muito queridinho por todas as blogueiras, por todas as pessoas que amam maquiagem. E assim, no meu ponto de vista, ele é muito querido por quê? Porque eu sempre falo que ele é um pincel multiuso, tá? Ele chama do Fiber devido a ele ter dois, as duas cerdas nele. Tem a cerda natural e a cerda sintética, tá? Então por isso que ele chama do Fiber e por isso que ele tem tantas funções aí pra maquiagem e deixa uma aplicação super diferente de qualquer outro pincel. É, eles... Então, eles, você pode tanto usar pra aplicar o pó, que eu adoro, eu amo aplicar pó. É, é o meu preferido. A aplicação do Dual Fiber é aplicar pó. Eu acho que deixa incrível, uma cobertura incrível. Principalmente esse aqui pequenininho, ó. Eu gosto de aplicar o pó aqui na minha área do corretivo pra selar bem o meu corretivo, sabe? Então, pra isso que eu uso muito o Dual Fiber. Ele também serve pra aplicar o blush, pra você aplicar a base, pra você espalhar a base, pra você polir a base. Então assim, ele tem mil e uma utilidades. Ele é aquele pincel assim, você tá indo viajar, pra você não ter que levar um pincel de base, um pincel de pó, um pincel de blush, você leva só ele e você consegue usar ele pra tudo, pra sua preparação de pele, 
tá? Então, por isso que é tão queridinho aí pelas blogueiras. Ele é maravilhoso. Esse aqui meu mesmo é da Macrilã, meninas. E vocês encontram em farmácias, perfumarias, e que pra quem não tem na cidade aí, não vende pincéis na cidade, você pode encontrar também no Mercado Livre ou em lojas online. Ele custa em torno de 10 reais. Eu paguei 10 reais nesse aqui meu, tá? Então, eu adoro o pincel Dual Fiber. Quem puder comprar pra ter na coleção, super recomendo pra vocês. Eu acho que é um pincel super importante pra ter na coleção de, de pincéis, tá? Agora, eu vou falar esses pincéis aqui, ó. Que todo mundo fala, ai, ah, esses pincéis são inúteis. É nada, gente. Eu amo esses pincéis assim. Que são os famosos vassourinha, né? Eles servem pra você limpar... Por exemplo, você acabou de fazer a sua pele e você vai fazer a sua maquiagem do olho. Você vai lá, tá passando o seu, o seu, o seu sombra com um pincel de blush, mas ignore. Você tá lá passando a sua sombra e aí cai um monte de farelinho da sua sombra aqui na sua, no seu rosto. Você vem com um pincel desse assim, ó, faz assim e ele arranca tudo sem deixar a sua pele manchada. Então ele é muito útil, eu realmente uso demais um pincel desse e eu acho que é super importante ter na coleção, tá? Aí também, né, tem os pincéis de... Pó, meninas. Os pincéis de pó e de blush. É, esses daqui são os que eu tenho de pó. Também tem o cabuquinho, né? O cabuquinho, ele também é um pincel multiuso. Ele só não serve pra passar a base. Mas ele serve pra você aplicar o blush, pra você aplicar o pó, tá? Então tem os cabuquinhos. Esse aqui é meu da Macrilã. Maravilhoso, bem gordão assim, ó. Eu adoro passar pó com ele. E tem esses daqui meu de pó. Eu, eu particularmente gosto de pincel de pó... É, é, como eu posso explicar? Não tão mole quanto esse aqui, ó. Tá vendo que esse aqui ele é bem molão? Eu, pra passar pó, não gosto de um pincel assim. Eu acho que um pincel assim, eu uso esse meu aqui, que ele é bem molão, pra esfumar o contorno e o blush que eu faço no meu rosto. Eu já gosto de pincel pra aplicar pó assim, ó. Tá vendo? Ele, esse aqui é bem mais fofo. Não sei se vão conseguir perceber do que esse. Esse aqui ele é mais, mais durinho. Eu gosto de um pincel assim pra aplicar pó. Eu acho que ele deixa a cobertura mais bonita. Tá? Esse aqui meu é da Macrilan, maravilhoso, muito bom, recomendo demais pra vocês. É o W101, muito bom, meninas. Uh, e tem esse aqui meu, que ele é enorme, gente, ele é o maior pincel de pó que eu tenho na minha coleção. Ele consegue ser maior que qualquer pincel que você pegue, assim, você põe perto dele. Ele é muito grande, vocês não tem ideia. É, é tipo, nossa, ele é gigantesco. E eu adoro usar ele... Pra que que eu gosto de usar ele? Depois que eu fiz toda a minha pele, base, pó, corretivo, é, contorno, blush, eu venho com esse aqui e dou aquela esfumadona no rosto pra tirar qualquer excesso de produto que tenha. Então eu acho ele maravilhoso pra isso, eu uso bastante ele pra isso, tá? Muito bom. E ele é tipo um cabuquinho também, tá? Bom, aí tem os pincéis de blush, né? Esse daqui, esses dois aqui meu, são do, do, do kit da Macrilã. Tá? Do kit da Macrilã. E eu tenho... Eu particularmente tô encantada por pincéis assim, ó. Pra aplicar blush, gente. Porque eles são aqueles pincéis chanfrados, ó. Tá vendo que ele é chanfradinho? Esse daqui, meu, é assim, meu queridinho do momento. Eu tô usando demais ele. Eu recebi lá da loja da Rê. Ele é chanfrado, assim, ó. E aí, pra passar o blush, ele fica perfeito pra aplicar o contorno também. É... Esse pincel aqui ele é inspirado na Sigma Então eu acho que ele é muito útil Numa coleção de maquiagem Quem tiver a oportunidade de comprar ele Pra usar assim, compre Porque é muito bom eu, Se eu não me engano ele custa 45 reais na lojinha da Rê Tá? E é, como eu custei o meu cupom de desconto Que você ganha 5% tá? Então gente, quem puder Vai lá adquirir esse pincel aqui Que ele é maravilhoso Gente, eu juro por Deus, eu só passo blush agora E contorno com ele Amei. E também tem esse aqui, ó, que ele também é chanfradinho. Agora eu sei que é macrilã, também tem pincel chanfrado pra blush. É a melhor coisa, meninas. Quem puder investir num pincel chanfrado pra aplicar o blush, é a melhor coisa. O blush fica com uma outra, outra cara, assim, fica aquela cara mesmo de revista, sabe? Que as mulheres na revista usam. Então, fica bem assim mesmo. E tem esse aqui do Avon, que também é maravilhoso. Eu adoro esse pincel do Avon pra blush, gente. Acho ele incrível, tá? Porque ele é meio arredondado, assim, na ponta. Bom, então esses são os pincéis que eu tenho, é, que eu acho que são os mais úteis, né, pra maquiagem do seu rosto. Agora eu vou falar dos meus pincéis de olhos, tá? Então, meninas, de pincel para os olhos, é, eu vou começar falando dos pincéis comum pra passar sombra, tá? É, eu tenho essas, eu tenho muita variedade, gente, de pincéis 
pra passar sombra, pra passar... Hoje em dia tá assim... Você vê vários pincéis diferentes, até pincéis que você olha e fala Meu Deus, pra que que serve esse pincel, né? Mas, ó, tem os famosos pincéis de esponjinha, que todo mundo já deve conhecer, é claro. Eu, particularmente, não abro mão de ter um pincel de esponjinha na minha coleção, porque tem sombras que só ficam boas com o um pincel de esponjinha, tá? Principalmente sombras que tem muito shimmer, muito brilho, tá? Então, eu gosto muito de usar eles pra passar minhas sombras 3D, ou minhas sombras com bastante brilho. Acho que ele fica com uma cobertura incrível e bem diferente, sim. Então, não abram mão no pincel de esponjinha, tá? Um conselho aí meu. Bom, aí também tem os pincelzinhos assim, ó. Tá vendo? Que eles são bons pra aplicar a sombra no, no, no olho. Por exemplo, pra você aplicar a sombra assim aqui, ó. Ele vai aplicar a sombra muito bem, só que você vai ter que depois vir com um pincelzinho pra esfumar. Então assim, ele é bom pra aplicar a sombra, eu adoro. Ele vai deixar a sombra mais forte, com uma aplicação mais forte, mais concentrada. E esses daqui, ó, é, que são, tá vendo que eles são mais fofinhos? Eu gosto de usar esses pincéis aqui pra aplicar a sombra quando eu quero um efeito mais leve, mais natural, tá? Então, por eles, serem, por eles terem mais cerdas, eles vão deixar a aplicação mais natural. Então, eu uso muito esses pincéis aqui pra aplicar a sombra. É, deixa uma, cada pincel deixa uma textura diferente, tá? Então, é, é sempre bom você ter, assim, opções pra cada... É, dependendo do que você quer na maquiagem, você tem que usar um. Então, se você quer uma cobertura mais pesada, se você quer uma cobertura mais leve, se você quer mais concentrado, mais esfumado, muito importantes, muito importantes para um kit de maquiagem. Um, aí também tem os pincéis de delineador, né? Um, tem os chanfradinhos, acho que vocês já conhecem, ó. Tá vendo que eles são chanfradinhos? É, quando ele é chanfrado, ele é legal pra você fazer o delineado, pra você fazer o gatinho, é a melhor opção que tem. E esse daqui, ó, meninas, é aquele pincel de boca que vem no kit da Maxilã. Eu gosto de usar ele pra passar o delineado, porque ele é bem fininho, ó. E fica incrível a aplicação dele, tá? Então eu uso ele pra fazer o delineado aí no meu olho. E esse aqui também é um chanfradinho normal, que é ótimo pra passar o delineador, fazer gatinho e tudo mais. É incrível. Eles são incríveis mesmo, deixam um delineado. É muito mais fácil de ser aplicado, de você aplicar um delineador. Se você não tem delineador em gel, você pega o delineador líquido, meninas, e passa assim aqui na pontinha do pincel, tá? E vem aqui e usa ele pra passar. Fica maravilhoso, vocês vão ver. Vocês vão ter muita, muito mais facilidade pra aplicar um delineador com um pincel assim. E também tem esses pincéis, são aqueles famosos pincéis de sobrancelha, né? Esses daqui, ó, eles são pra você pentear. Eu adoro esses pincéis. Eles servem assim, ó. Eu gosto de pentear a sobrancelha pra cima, assim, ó. E aí você vem aqui e arruma. Maravilhoso, gente. Eu não dispenso, não abro mão de um pincel assim, não, na minha coleção, tá? Ah, aí tem esses pincéis, que eles são os pincéis diferentes, vamos dizer, né? Uh, eu vou explicar pra vocês cada um deles. Tem esses pincelzinhos assim, ó. Que eles são, tipo, um pincel lápis. Vamos dizer. Tá vendo, ó? Eles são durinhos. Eles são maravilhosos pra você fazer um... um, um contornar o seu côncavo. Pra você fazer aqueles biquinhos no final da maquiagem. Aqueles vários biquinhos que tem, sabe? E eles são maravilhosos pra isso. Pra você passar sombra aqui de baixo. Pra você esfumar a sombra de baixo. Eu uso demais. Eu acho eles incríveis, incríveis pra uma maquiagem. É, e vocês encontram aí em perfumarias. Esse aqui mesmo meu, ele é da Macrylan. Vocês encontram em lojinha online. Aí tem esse pincel aqui também da Macrylan, gente. Que pra mim, assim, ele é o meu queridinho. Sem sombra de dúvidas. É um pincel que ele também é tipo um pincel lápis, assim. Só que ele é mais fofinho, tá vendo? Ele tem mais cerdas. E eu amo aplicar a sombra no meu côncavo com ele. Marcar o côncavo. Ele é perfeito, ó. Vocês podem ver que ele pega, assim, perfeitamente aqui, ó. E ele já vai esfumando. Então ele deixa um acabamento incrível. Sem contar que ele também, por ser assim, ponto de fininho na ponta, ele é bom pra você fazer o um pontinho de luz aqui. Então assim, ele é excelente, maravilhoso. Eu recomendo demais um pincel desses. Pra vocês terem também na coleção de maquiagem de vocês. Na coleção de pincéis, tá? Ele vai ser muito útil pra várias coisas aí na no, no, no sua maquiagem. 
É, e também tem esse pincel aqui, ó. Esse pincel aqui ele é um pouco diferente. Ele é um chanfradão denso, tá vendo? Ele é bem fininho, assim. Ele é um chanfradão. Eu sei que esse pincel aqui, ele é... Dá pra você usar ele pra fazer, assim, ó, um sombreado na maquiagem, tá vendo? Você consegue usar ele pra fazer um sombreado. Ele é incrível. É, se você souber usar ele direitinho, você consegue fazer umas maquiagens super profissionais com ele. É, e esses daqui são os pincelzinhos de boca, de contorno labial, que vem nos kits de maquiagem, sabe? Eu, particularmente, não uso esses pincéis pra, pra passar batom. Eu uso eles pra aplicar, ó, como ele... Esse aqui, por exemplo, ó, vocês conseguem ver que ele é bem fofinho? Então eu uso ele mais como um esfumador, assim, pra esfumar aqui, ó. Mas eu gosto de esfumar aqui embaixo, gente. Ele deixa um efeito incrível, maravilhoso, pra você esfumar aqui um delineado. Então, pra você fazer o seu pontinho de luz, tá? E tem os famosos pincéis de esfumar a sombra, que eles são importantíssimos pra sua coleção de maquiagem. Um, eu tenho esse aqui meu, que ele é aquele famoso pincel rápido de cavalo. É, ele é aquele pincel clássico, né, de esfumar. É, é maravilhoso esse aqui meu, ele é da Kindice Berenice. Gente, assim, pra quem não... Eu sei que um pincel desses é difícil encontrar. Não é em toda a cidade que tem, não é em todo lugar que você consegue. Então, assim, não se criem em pânico pensando, meu Deus, eu não tenho um pincel de esfumar, porque tem que ser aquele rabo de cavalo. Não, tá? É, esses daqui, ó, esse aqui mesmo, do Avon, gente. Esse do Avon, eu uso muito ele pra esfumar aqui, ó. Então, assim, pra quem tiver a oportunidade de comprar ele, se eu não me engano, ele... Tá sempre em promoção de 15, 10 reais por aí, tá? Ele é muito bom. É, o, o, assim, o ponto forte de um pincel de esfumar, meninas, é ele ter bastante cerda e ele ser bem macio, bem fofinho, tá vendo? Quanto mais fofinho ele for, ó, ó mais fofinho ele for, mais ele vai esfumar sua sombra, tá? Mais ele vai ser útil pra esfumar sua sombra. Então, é, esses daqui são os pincéis que eu uso pra, pra esfumar. Então você pode aí ver um pincel na sua coleção que você fala assim, gente, esse pincel aqui, ele é fofinho e ele é macio, vou usar ele pra, pra esfumar minha sombra. Faz um teste, vocês vão ver como vai dar certo, tá? É, o quesito, assim, do pincel de esfumar é ele ser macio e fofão, tá? Bom, meninas, então esses são os pincéis que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que tenha sido útil pra vocês, que vocês tenham entendido tudo que eu quis dizer. Eu tentei ser bem claro, assim, bem... Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, me deixem aqui nos comentários que eu respondo, tá? E é isso, então, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra todas. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um curtir aí no vídeo, compartilhar com as suas amigas, tá bom? Muitos beijos pra todas. Obrigada por tudo.